Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Nama saya Helena Wanawai, NIM 1903030120, kelas C, semester 3, Prodi Sosiologi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil utaya saya mata kuliah perubahan sosial budaya tentang fenomena perubahan sosial di wajah determinasi teknologi dalam mengkolonisasi wajah asli manusia NTT pada umumnya masyarakat di dunia di dunia ini dalam kehidupannya dipastikan akan mengalami perubahan sosial perubahan ini terjadi dalam suatu proses yang terus menerus namun dalam perubahan sosial antar masyarakat tidak selalu sama hal ini disebabkan oleh fakta-fakta faktor-faktor eksternal maupun internal dalam sebuah tatanan sistem sosialnya satu Pengertian perubahan sosial Beberapa sosiolog mengartikan definisi perubahan sosial adalah segala perubahan yang terjadi dalam suatu masyarakat yang mencakup atas aspek-aspek dari suatu masyarakat ataupun terjadinya suatu perubahan dari faktor lingkungan karena perubahan komposisi penduduk, kondisi geografis, serta perubahan sistem hubungan sosial maupun terjadinya suatu perubahan pada lembaga kemasyarakatan Dua, bentuk perubahan sosial Perubahan sosial bisa dibedakan menjadi beberapa bentuk diantaranya perubahan cepat dan perubahan lambat Perubahan sosial yang berlangsung cepat pada umumnya disebut revolusi Hal yang utama dari revolusi yaitu terdapatnya suatu perubahan yang terjadi secara cepat Selain itu, perubahan tersebut juga menyangkut dasar-dasar pokok dari kehidupan manusia. Perubahan yang terjadi secara revolusi bisa direncanakan maupun tidak direncanakan. Perubahan secara revolusi sebetulnya kecepatan berlangsungnya suatu perubahan adalah relatif disebabkan ada suatu revolusi yang berlangsung lama. Misalnya, Revolusi industri di negara Inggris yaitu perubahan-perubahan yang terjadi dari suatu proses produksi tanpa penggunaan mesin hingga proses produksi memakai mesin. Perubahan ini diduga merupakan perubahan yang cepat karena merupakan pokok kehidupan masyarakat yaitu adanya suatu sistem perubahan antara buruh dan majikan. Sedangkan perubahan sosial yang bersifat lambat atau lama sering disebut dengan evolusi. Perubahan secara evolusi biasanya terjadi tanpa adanya rencana terlebih dahulu. Evolusi tanpa um- pada umumnya terjadi dikarenakan usaha-usaha masyarakat untuk beradaptasi dengan kepentingan-kepentingan, keadaan-keadaan, dan kondisi-kondisi baru yang tumbuh seiring dengan pertumbuhan masyarakat rangkaian perubahan-perubahan itu tidak perlu sejalan dengan serangkaian peristiwa-peristiwa pada sejarah masyarakat yang bersangkutan berikut perubahan besar dan perubahan kecil perubahan sosial yang besar pada dasarnya adalah perubahan yang bisa membawa pengaruh yang besar bagi masyarakat misalnya terjadi proses industrialisasi pada masyarakat yang masih agraris di sini lembaga-lembaga kemasyarakatan akan terkena pengaruhnya yakni hubungan kerja sistem pemilikan tanah klasifikasi masyarakat dan yang lainnya berikut perubahan yang direncanakan dan yang tidak direncanakan Perubahan yang direncanakan yaitu perubahan yang terjadi di dalam masyarakat yang telah direncanakan terlebih dahulu oleh pihak-pihak yang menginginkan adanya perubahan. 
Pihak yang menginginkan adanya perubahan itu disebut ide Jan Aget of Kajian atau Ejen peng, peng, Pembaharu adalah seorang atau sekelompok orang yang yang memimpin masyarakat dalam dalam merubah sistem sosial yang ada. Tentunya ini ini sudah mendapatkan kepercayaan dari masyarakat untuk memimpin adanya suatu perubahan. Sedangkan perubahan sosial yang tidak direncanakan adalah terjadinya perubahan-perubahan yang tidak direncanakan dan terjadi di luar pengawasan masyarakat. Dan tidak dapat menimbulkan akibat-akibat sosial yang tidak diharapkan masyarakat. Misalnya terjadi musim kemarau atau berkepanjangan dan berkaitan berakibat sulitnya mendapatkan penghasilan yang cukup hingga membuat banyak anggota masyarakat nekat melakukan tindakan-tindakan kriminal hanya agar dapat memenuhi kelangsungan hidup. Tiga faktor penyebab terjadinya perubahan sosial. Perubahan sosial terjadi karena adanya faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut berasal dari dalam maupun dari luar masyarakat, masyarakat itu sendiri. Faktor penyebab yang berasal dari dalam meliputi bertambah atau berkurangnya penduduk. Terjadinya pertambahan penduduk yang amat cepat akan mengakibatkan perubahan dalam struktur masyarakat, khususnya dalam lembaga kemasyarakatannya. Contoh, orang yang akan menghasilkan hak milik atas tanah mengenal sistem bagi hasil dan yang lainnya di mana sebelumnya tidak pernah mengenal. Sedangkan berkurangnya jumlah penduduk akan berkaitan terjadinya kekosongan baik di dalam pembagian kerja maupun stratifikasi sosial. Hal tersebut akan mempengaruhi lembaga-lembaga kemasyarakatan yang ada. Penemuan penemuan baru. Suatu proses sosial dan kebudayaan yang besar tetapi terjadi dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama adalah inovasi. Proses tersebut meliputi suatu penemuan brand jalannya unsur kebudayaan yang baru tersadar ke lain-lain berbagai masyarakat dan cara-cara unsur kebudayaan baru tadi dipelajari dan akhirnya dipakai dalam masyarakat yang bersangkutan penemuan brand sebagai akibat terjadinya perubahan-perubahan dapat dibedakan dalam pengertian Discovery dan Interversion adalah penemuan unsur kebudayaan yang brand baik berupa alat maupun yang berupa gagasan yang diciptakan oleh seorang individu atau diserangkaian ciptaan individu para individu akan menjadi jika masyarakat sudah mengakui, menerima, serta menerapkan penemuan baru tersebut. Pertentangan masyarakat Pertentangan ini bisa terjadi antara individu dengan kelompok ataupun antara kelompok dengan kelompok, misalnya pertentangan antara generasi muda dengan generasi tua. Generasi muda pada umumnya lebih senang menerima unsur-unsur kebudayaan asing dan sebaliknya generasi tua tidak menyayangi menyenangi hal tersebut keadaan seperti ini pasti akan mengakibatkan perubahan di dalam masyarakat berikutnya terjadinya pemberontok, pemberontokan atau revolusi revolusi yang terjadi pada suatu masyarakat akan membawa akibat perubahan segala tata cara yang berlaku pada lembaga-lembaga kemasyarakatan biasanya hal ini diakibatkan karena adanya kebijaksanaan atau ide-ide yang berbeda sedangkan faktor-faktor penyebab terjadinya perubahan sosial yang berasal dari luar masyarakat meliputi pertama lingkungan alam fisik yang ada di sekitar manusia kedua terjadinya perang ketiga pengaruh kebudayaan asing Keempat, penyebab 
fenomena sosial di dalamnya faktor budaya faktor struktural di dalam faktor struktural, struktural terdapat jenis-jenis fenomena sosial seperti ekonomi pada umumnya fenomena sosial ekonomi dapat terjadi pada masalah seperti pengangguran kemiskinan pendapatan populasi dan lainnya kedua budaya konflik antara dua budaya lokal yang berbeda atau konflik antara dua lokal dan internasional adalah salah satu bentuk dari fenomena sosial ini ketiga lingkungan alam fenomena sosial dalam lingkungan sosial dapat terjadi dalam bentuk penyakit atau bencana alam keempat psikis gangguan mental adalah bentuk dari fenomena sosial semacam ini contoh ada juga beberapa contoh fenomena sosial di masyarakat dalam kesehariannya contoh fenomena sosialnya adalah mudik kriminalitas kependapatan penduduk kenakalan remaja aksi solidaritas kemiskinan disorganisasi keluarga kejahatan korupsi prostitusi kebodohan gotong royong pelanggaran peraturan galandangan dan anak jalanan salah sasaran bentuk pemerintah